ആകാശവാണി മേലാങ്കോട്ട് വെൽക്കം ഓൾ ഓഫ് യു രാഗം താനം പല്ലവി ബൈ ഫേമസ് മ്യൂസിഷ്യൻ വെള്ളിക്കോത്ത് വിഷ്ണുബാട്ട് എല്ലാവർക്കും എന്റെ നമസ്കാരം ഇന്ന് ഒരു ജനകരേഖത്തെ പരിചയപ്പെടുത്താം എഴുപത്തിരണ്ട് മേളകർത്താരാക പട്ടികയിലെ അമ്പത്താറാമത്തെ മേളമായിട്ടുള്ള ഷൺമുഖപ്രിയ ജനകരാഗം എന്ന് പറഞ്ഞാലും അതുപോലെ തന്നെ മേളകർത്താരാഗം മേളരാഗം എന്നൊക്കെ പറയുന്നൊക്കെ ഒന്ന് തന്നെയാണ് കേട്ടോ ജന്യരാഗമാണ് വ്യത്യാസമായിട്ടുള്ളത് അതിൽ നിന്ന് ജനകരാഗത്തിൽ നിന്ന് ജനിക്കുന്ന രാഗങ്ങളൊക്കെയാണ് ജന്യരാഗങ്ങളൊക്കെ എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് ഷൺമുഖപ്രിയ എന്ന ജനകരാഗത്തിൻ്റെ ആരോഹണ അവരോഹണ ക്രമം ഞാനൊന്ന് പാടാം ഇതാണ് ഇതിന്റെ ആരോഹണ അവരോഹണ ക്രമം ഇതിലും അനേകം കൃതികൾ രചിക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് പല വാഗേയകാരന്മാരും പ്രസിദ്ധമായ ഒരു ഗണപതി സ്തുതിയുണ്ട് മുത്തുസ്വാമി ദീക്ഷ രചിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു ഗണപതി സ്തുതി പ്രസിദ്ധഗണനായകം വിശിഷ്ടാർദ്ധനായകം പരം സീതിവിനായകം അനിശം ഇത്തരത്തിലുള്ള കൃതികൾ ഒട്ടനവധി ഉണ്ട് കേട്ടോ ഇനി നമുക്ക് ഈ രാഗത്തിലുള്ള സിനിമാ ഗാനങ്ങൾ ഏതൊക്കെയുണ്ട് എന്നുള്ളത് ഒരുപാടുണ്ട് അതിൽ ചിലത് ഞാനൊന്ന് മൂള ഗോപിക വസന്തം തേടി വനമാലി നവ നവ ഗോപിക വസന്തം തേടി വനമാലി ആ ഒരു പാട്ട് എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്നതാണ് അതുപോലെ തന്നെ ലീല തിലകം ചാർത്തി ലീല തിലകം ചാർത്തി എന്തിനേറെ പറയുന്നു ഒരു പാട്ടുണ്ടല്ലോ കൺഫ്യൂഷൻ തീർക്കണമേ ഇനി കുറെ രാഗങ്ങൾ നിങ്ങൾക്കൊക്കെ പറഞ്ഞു തരുമ്പോൾ മുഴുവൻ കൺഫ്യൂഷൻ അവരുതേ കൺഫ്യൂഷൻ തീർക്കണമേ എന്റെ കൺഫ്യൂഷൻ തീർക്കണമേ തുങ്കജടാധര ചന്ദ്രകലാധര ശങ്കര ഭഗവാനേ സങ്കടമീ വിധമെന്തിനു തന്നതു സാമസത ശിവനേ കൺഫ്യൂഷൻ തീർക്കണമേ എന്നൊരു പാട്ടല്ലേ ഇതൊക്കെ ഷൺമുഖപ്രിയ എന്ന രാഗത്തിൽ ഉള്ളവയാണ് ഷൺമുഖപ്രിയ രാഗത്തിനെ ചാമരം എന്നുകൂടി ഒരു പേരുണ്ട് ഇതിൽ ഒട്ടനവധി കീർത്തനങ്ങൾ ഉണ്ട് ഈ ഒരു രാഗം സമ്പൂർണ രാഗമാണ് സർവകാലിക രാഗമാണ് ഏത് സമയത്തും പാടാവുന്ന രാഗമാണ് ഇതിൽ എന്നും എന്ന് തുടങ്ങുന്ന ഒരു പാപനാശം ശിവന്റെ ഒരു കൃതിയുണ്ട് ഷൺമുഖപ്രിയ ഇപ്പോൾ ഹിന്ദുസ്ഥാനി സംഗീതത്തിലും പ്രചരിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് എന്നാണ് വേറൊരു സവിശേഷത ഇനി കൂടുതലൊന്നും ഇതിനെ കുറിച്ച് പറയാനില്ല ഏതായാലും നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഒരു ഷൺമുഖപ്രിയ എന്ന രാഗത്തിന്റെ ഒരു ഏകദേശ ആ ഒരു രീതി ആ ഒരു ട്യൂണ് നിങ്ങളുടെ മനസ്സിലേക്ക് വന്നിട്ടുണ്ട് എന്ന് തന്നെയാണ് എന്റെ വിശ്വാസം ഏതായാലും എല്ലാവർക്കും 
ഒന്നുകൂടി എന്റെ നമസ്കാരം അടുത്ത പ്രാവശ്യം അടുത്ത രാഗമായിട്ട് വരാം ഡിയർ ലിസ്റ്റ്നേഴ്സ് Today's programs by 7th standard students at first thoughts of the day srika ashok good morning today i am talking for a thought life is like a book some chapters are sad some are happy and some are exciting but if you never turn the page you will never know what the next chapters has in store for you Good morning today i am talking for a thought life is like a book some chapters are sad some are happy and some are exciting but if you never turn the page you will never know what the next chapters has in store for you now sudhi tells a few words about dr apj abdul kalam ഡോക്ടർ എ പി ജെ അബ്ദുൽ കലാം അബുൽ പക്കി ചൈനാലത്തീൻ അബ്ദുൽ കലാം വാസ് എൻ ഇന്ത്യൻ എയറോസ്പേസ് സയൻറ്റിസ്റ്റ് ഹു സേർവ്ഡ് ആസ് ദ ലെവൻത്ത് പ്രസിഡൻറ്റ് ഓഫ് ഇന്ത്യ ഫ്രം ടു തൗസൻഡ് ടു 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 തൗസൻഡ് സെവൻ ഹി വാസ് ബോൺ ആൻഡ് റേസ്ഡ് ഇൻ രാമേശ്വരം തമിഴ്നാടു ആൻഡ് വാസ് സ്റ്റഡിഡ് ഫിസിക്സ് ആൻഡ് എയറോസ്പേസ് എൻജിനീയറിംഗ് ഫോർ ഹിസ് വർക്ക് ഓൺ അഗ്നി ആൻഡ് Prithi Dr APJ Abdul Kalam was fondly called the missile man of India Dr Kalam led the project to develop India's first satellite launch vehicle His name and deeds are always motivating millions of youngsters His birth anniversary in observed as World Students Day is journey from selling the newspaper to be a president of the nation is truly more than a miracle life with simplicity and personality with high thinking were the two major weapons of kalam to take on the problems of life wings of fire is his autobiography he was trained the patma bhushan patma vibhushan and bharat ratna on july 27 2015 he breathed his last his name will always be taken with pride in history let me conclude with his quotes dreams are not those which comes will we we are sleeping but dreams are those when you don't sleep before fulfilling them thank you here is a book review by sri lakshmi toto chan the little girl at the window toto chan the little girl at the window is an autobiographical memoir written by japanese television personality and unicef goodwill ambassador tesco kuryonaki the book was published originally as in 1981 and became an instant best seller in japan the book is about the values of the unconventional education that kuryonaki received at tom gagan a tokyo elementary school funded by educator Sasako Kabashi during World War. This is the last state of a naughty girl, Tatachi, who lived in Japan. Her mother had to take her from school to school because of her mischief. Later, she was taken to Tomo School, which was running by Kobashi Master. The school was set up in the train bogies. In that school, that is about the nature and everything around. Every single line of this story brought to me the real experience of having watched the naughty girl total chant before my eyes. This is not just a story of a girl but about an educational system we need to adapt for a better generation that narrative provides the life in Japan during World War II and how Toto grew in midst of everything it's a must read book thank you next a song of nivedya shall overcome
story by Srinandan. The farmer and the well. A farmer looking for a source of water for his farm bought a well from his neighbor. The neighbor was cunning though and refused to let the farmer to take the water from the well. On asking why, he replied, I sold the well to you, not the water, and walked away. The distraught farmer did not know what to do. So he went to Birbal, a clever man. And one of the nine courtiers of Emperor Akbar for a solution. The emperor called the farmer and his neighbor and asked, Why the man was not letting the farmer drew the water from the well? The cunning man said the same thing again. I sold the well, not the water. To this Birbal replied, All that sounds fine to me. But if you have sold the well and the water is yours, then you have no business keeping your water in his well. Remove the water or use it all up immediately. If not the water belong to the owner of the well. Realizing that he is being tricked and taught his lesson. The man apologized and left. The moral of the story is cheating will not get you anything. If you do cheat, you will pay for it soon enough. Thank you. Today's program is over. Thank you.